ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ రోడ్లు ఏమన్నా వేయక్కర్లేదు ఇక్కడ అదే వేరే చోట్ల అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు అమరావతిలో అంటే ఓన్లీ రోడ్ల గురించి దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల కోట్లు పెట్టాలంటున్నారు ఆ ఆరు వందల కోట్లు ప్లస్ పాయింట్ అయినట్టే కదా ఇక్కడ జగన్ కన్ పాలన గురించి అంటే ఇట్స్ ఇప్పుడు సీఎంలు అందరిలో ఉన్న యూత్ సీఎం బాగా చేస్తున్నది ఆయన నా ఉద్దేశం సార్ మీరు ఇరవై తొమ్మిది ఊర్ల గురించి ఆలోచిస్తున్నారండి ఇంకా పదహారు వందల గ్రామాలు ఉన్నాయండి పదహారు వేలు దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఏం మైనస్ ఏం లేదండి యాక్చువల్ రైతులు అన్న లెవెల్ ఇబ్బంది పడటం లేదండి అక్కడ ఎవరికైతే వీళ్ళు భూములు కొనుక్కొని మధ్యవర్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే దీని గురించి ఇబ్బంది పడుతున్నారండి అది వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్స్ ఇస్తానంటున్నారు కదండి ఏమనంటారు లేదు కదా మంచిదే సార్ ఏ విధంగా అంటే అన్ని విధాలుగా మరి విశాఖపట్నం కూడా డెవలప్ అవ్వాలి కదా ఇప్పటికే మనకు కాస్ట్ ఏరియా అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి రాజధానిగా విశాఖపట్నం చాలా బెటర్ అమరావతి పరిస్థితి అంటే అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన మెయిన్ మిస్టేక్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఏరియా అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి విశాఖపట్నమే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ కమిటీ కూడా అక్కడ ప్రపోజ్ చేశారు కానీ విశాఖపట్నం అయితే మనకి బెటర్గా ఉన్నాం కానీ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మెయిన్ మిస్టేక్ అది ప్లస్ అది కాకుండా మనకి అక్కడ కొన్ని కట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు సచివాలయం అని ఏది కట్టినా సరే ప్రతిది కూడా ఆయన ఏమన్నారంటే తాత్కాలికం అన్నారు ప్రతిది కూడా తాత్కాలికం ఉండడం వల్ల ఈరోజు జగన్ గారికి అవకాశం దొరికింది వైజాగ్ తీసుకురావడానికి ఆయన ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు జగన్ గారు డెవలప్ చేస్తారన్న ఉద్దేశంతోనే ఉన్నారు జనాలు కూడా కరెక్ట్ అంటే బేసిక్ ఏమంటే నా నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక దగ్గరే మళ్ళా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేస్తే మిగతా రీజన్స్ కూడా డెవలప్ అవ్వాలి కదా ఎప్పటికన్నా అలా ఉండిపోకూడదని నా నా ఒపీనియన్ బాగానే ఉంది మ్యాక్సిమం కాకపోతే ఫర్దర్గా అది ఎలా వేస్తారు ప్లాన్ వేయించి అవన్నీ జగన్ చెప్పి తర్వాత జగన్ సార్ ఉన్నారు కదా ఆయన చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా ఎవరు మిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళు సంథింగ్ డి సమ్ డిస్కషన్ గోయింగ్ టు దగ్గర అంటే వాళ్ళకి తెలుసుకున్నారంటే ఇలా చేయగలుగుతాం ఇలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఇలా చేస్తాము ఇలా డెవలప్ చేస్తాము ఇలా చూపించాలి ఒక్కొక్క రీజియన్కి ఎందుకంటే నేను చదువుకునేది మొత్తం తిరుపతిలో అంతా మొత్తం రాయలసీమ సైడ్ అయినా కానీ మా స్టేయింగ్ వచ్చి ఇక్కడ అంతా మా అమ్మ వాళ్ళు అంతా ఉండేది వైజాగ్ నకాపుల దగ్గర సో దీన్ని బట్టి ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడికి ఇక్కడికి నేను చూస్తున్నాను కదా ఇక్కడ ఎంత డెవలప్మెంట్ అనేది అనేది కేంద్రీకృతం అయి ఉండదు అక్కడ వేరే విధంగా డెవలప్మెంట్ అయి ఉండదు అంటే ఫర్దర్ ఇప్పుడు మా చిత్తూరు జిల్లా అక్కడ నేను చదువుకున్న జిల్లాలోనే మొత్తం అంతా ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్న సంథింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అక్కడ సరిగ్గా ఎందుక లేదు అసలు నేను చెప్తున్నా అక్కడ అందరూ చెన్నైకి పోతారు లేదా బెంగళూరుకి వెళ్తారు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా వరకు అసలు రీజియంలోనే కడప కడప ఇప్పుడు మొన్న నేను ఇక్కడ కోచింగ్ సెంటర్కి వస్తాను అయ్యే సరి జరుగు అనంతపురంలో కడప వాళ్ళు వీళ్ళు చాలామంది కోచింగ్ సెంటర్స్ అంతా విజయవాడ కాకుండా కూడా విశాఖపట్నంకి వచ్చున్నారు కేవలం అదే సో అలాగా ఒక కేంద్రీకృతం అయిపోయి ఒక డెవలప్మెంట్ అనేది సో ముగ్గురు దగ్గర డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒపీనియన్ ఉంది కాకపోతే వీళ్ళు ఫర్దర్గా ఏదో మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇష్యూ చేస్తున్నారు అది ఏదో ఏ ఏమవుతుందని వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు క్యాపిటల్ అనౌన్సెన్స్ అంటే ముందు డెవలప్మెంట్ అయితే ఏదైనా తర్వాత డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది కదా ముందు ఒక ముందు ఒక దగ్గర డెవలప్ అయితే తర్వాత వేరే దగ్గర డెవలప్ చేయడానికి అయినా సరే అవకాశం ఉంటుంది మీరు వాళ్ళకి కూడా న్యాయం చేయాలి కదా మరి వాళ్ళకి కూడా న్యాయం చేసిన తర్వాత మనం ఎక్కడైనా క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం అంతే జగన్ గారి పాలన అంటే అందరికీ అంటే న్యాయంగానే వెళ్తున్నారు కానీ ఇంకొంచెం న్యాయంగా వెళ్ళాలి అదేవిధంగా కొంచెం రైతులకు కూడా న్యాయం చేస్తే బాగుంటుంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ